Yeah, 2018, woehoe! Heb je er zin in? Voel je je anders? Waarschijnlijk niet. Ja, misschien met een, een, een dosis vol met hoop en goede voornemens en andere bullshit verhalen. En misschien ben je al aan het rennen. Aan het rennen naar verbetering, want de plaats waar je nu staat is niet goed genoeg. De persoon die je nu bent is blijkbaar niet goed genoeg. Dus je blijft maar rennen. Rennen, rennen. Als een kip zonder kop. Op zoek naar meer liefde, op zoek naar meer geluk, op zoek naar meer geld, op zoek naar meer vrijheid, op zoek naar meer relaties, op zoek naar betere relaties. Want je hebt geleerd dat die blijkbaar in de buitenwereld te vinden zijn. Maar het komt erop neer, je bent het zoeken naar meer, omdat je je niet goed genoeg voelt waar je nu bent. En dan ga je daar nu mee confronteren, voordat het te laat is. Ga je daar nu mee confronteren, voordat je straks niet meer kunt rennen. En het gaat steeds langzamer en langzamer. Op een gegeven moment sta je stil en dan kijk je misschien achterom. En dan zie je jezelf. Dan zie je jezelf lijden. Dan denk je, waar de fuck ben ik mee bezig geweest? Is dit mijn leven? Ik voel me nog steeds niet goed genoeg. Nee, want als je je nu niet goed genoeg voelt, dan voel je je over 80 jaar ook niet goed. Dus heb je genoten. Ben je nu klaar om te genieten? Als je nu niet geniet, dan zul je over 80 jaar ook niet genieten. Tenzij je wakker wordt uit je hersenspoeling. Laat me je even meenemen. Sluit je ogen. En stel jezelf voor. Stel jezelf de volgende vraag. Wat als dit het nu is? Wat als dit het nu is? Laat deze boodschap binnenkomen. Wat als dit het nu is? Niets meer. Dit is jouw leven, 100% wat jij hebt gecreëerd. Vanuit jouw keuzes, vanuit jouw ideeën. Dit is wat het nu is. En misschien slaat eerst de paniek toe. Maar Kelvin, ik wil nog zoveel creëren. Ik wil nog zoveel geld maken. Ik wil nog zoveel carrière maken. Ik wil nog meer geluk in mijn leven. Meer liefde. Meer vrede. Nee. Dit is wat het nu is. Dit is wat het nu is. En langzamerhand eh, transformeert je paniek. Een vrijheid. Want je hoeft niks meer. Dit is wat het nu is. En dat is ook de boodschap van deze video. Zelfreflectie. Naar jezelf kijken. Jezelf observeren. En je ziet jezelf lijden. Je ziet jezelf het leven lijden. Volgens de regels van anderen. En dat doe je al vanaf de geboorte. Onbewust. Je leeft volgens de regels van je ouders. Van je opvoeders. Van je docenten, van de maatschappij, van je familie, van je vrienden, van je liefdesrelaties. En continu ben je bezig met het pleasen van anderen. En dingen doen die je helemaal niet wil doen. Waarom? Uit angst. Om niet lief gevonden te worden. Omdat je jezelf nog steeds niet goed genoeg vindt. Dus ben je dan nu klaar om te genieten? Wat als dit het is? Ben je dan nu klaar om te genieten? Ben je dan nu klaar om het leven te leiden dat jij wilt? Jij bent 100% verantwoordelijk voor je leven. Dus wat wil jij echt? Wat wil jij? Vertel het me. Het leven wat je nu ervaart, waar je nu staat, is op basis van de beslissing die jij hebt genomen. Niemand anders. Dus wat wil jij nu echt? Het probleem is dat de belangrijkste levenskeuzes die we maken vaak onbewust gebeuren. Vanuit aangeleerd gedrag, vanuit um, overtuigingen, vanuit ideeën over jezelf, hoe je de wereld waarneemt. Ideeën over liefde, ideeën over relaties, over geld, over carrière. En al deze ideeën die je hebt, die zogenaamde waarheden, die creëren het resultaat dat jij nu in je leven ervaart. Dus het gaat niet om verbetering. Want als je zelf zou willen verbeteren, als je zou willen groeien, als je ergens achterna zou willen streven, houdt het eigenlijk in dat je nu niet goed genoeg bent. Dit is wat we geleerd hebben. Je voelt je niet goed genoeg. Dus het heeft geen nut om allerlei dingen achterna te streven. Om meer te willen verbeteren, om meer te willen groeien. Meer, 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 meer. Meer bevestiging, want daar gaat het om. Je wilt meer bevestiging, je wilt meer waardering, je wilt meer liefde. En dat zoek je in de buitenwereld in situaties bij andere mensen, omdat je jezelf niet goed genoeg vindt. Maar in de buitenwereld is niets te vinden, lief mens. Helemaal niets. Als je wilt veranderen, als je je leven wilt veranderen, als je het leven dat je nu ervaart wilt veranderen, 
dan zal je je aandacht naar binnen moeten richten. Om te kijken wat jouw ideeën zijn, wat jouw geloofssysteem is, wat jouw zogenaamde waarheden zijn, wat jouw regeltjes zijn. Alle beperkingen die je hebt opgelegd vanuit je jeugd. Daar moet je naar gaan kijken. En pas als je daarna durft te kijken en die durft te veranderen, dan zal jouw ervaring en jouw levenservaring ook veranderen. En dan kun je misschien eindelijk dat gevoel van niet goed genoeg zijn loslaten. Dus het gaat niet om verbeteren, het gaat om veranderen. Het gaat om veranderen van waarneming, veranderen van perceptie, verandering van hoe jij de wereld ervaart en waar jij naartoe kijkt. Mijn vraag is dan ook, ben jij klaar om een keuze te maken? Ben jij klaar om eerlijk te zijn naar jezelf en je aandacht naar binnen te richten? Om te kijken welke ideeën daar zitten, welke ideeën je hebt over jezelf, over de wereld... Welke overtuigingen, welke zogenaamde waarheden. Want deze shit zorgt ervoor dat jij het leven creëert waar je nu in zit. Dus wil jij een andere levenservaring? Dan zul je naar binnen moeten gaan. Mijn naam is Kelvin Welling. Ik ben wakker aan het worden en ik daag je uit om een keuze te maken. Wil je liever blijven slapen of wil je wakker worden? Het zal goed. Het is jouw leven, het is jouw keuze.